Hello everyone. Today we will continue with the DNA structure and we will understand why two DNA strands run anti parallel that is why two DNA strands are opposite to each other. This much we have discussed in part 2 that how these nucleotides are arranged on a DNA strand. The different nucleotides are arranged on DNA strand by phosphodiester bond and we have discussed that how this strand is 5 prime to 3 prime right we discussed that first DNA strand जो है वो 5 prime to 3 prime Q है, right? ये हमने part two में discuss किया था। थोड़ा सा revise करते हैं उसको 5 prime Q था, because first nucleotide का fifth carbon का reactive group is free, right? And last nucleotide का third carbon का reactive group that is hydroxyl group is free. So इस DNA strand को बोलते हैं 5 prime to 3 prime, क्योंकि 5 prime that is fifth carbon का reactive group free है। and 3 prime that is third carbon ka hydroxyl group free hai. Right? So, ye DNA strand kaisi hai? 5 prime to 3 prime. That is, humari jo first DNA strand hai double helix model mein. This first DNA strand in double helix model, ye kaisi hai? 5 prime to 3 prime hai. Okay? So, this much is clear. Right? Ab hume ye dekhna hai ki jo humari second strand hai, wo same as first strand kyu nahi hai? Wo anti-parallel kyu hai? जो डबल हेलिक्स मॉडल वैटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था उसमें जो सेकंड स्ट्रैंड थी उसके न्यूक्लियोटाइड्स कैसे हैं देयर इज अ शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस दिस फॉस्फेट विल जॉइन अनदर शुगर नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट दैट मींस देयर इज आल्सो अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड हमारे उसमें बीच में क्या है नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज्ड हैं दीस नाइट्रोजनस बेसिस आर जॉइनिंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये क्या है नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है द नाइट्रोजनस बेसिस आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड सो हमारी दो डीएनए स्ट्रैंड्स कैसे जॉइंट हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसिस ओके सो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ठीक है इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हमने इस फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था दैट इज दिस वन कैसी है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देयर इज अ शुगर and a nitrogenous base phosphate group, right? फिर हमारा ये phosphate दूसरी sugar को join कर रहा है and a nitrogenous base. Then this way, right? So ये हमारी one polynucleotide chain है, that is first DNA strand है, right? So इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, right? ये देखिए यहाँ पर first DNA strand is written in similar, ठीक है? अब जो हमारी second DNA strand है, अगर मैं उसको similar बनाऊँ, that is, अगर मैं उसको ऐसा बनाऊँ तो ये स्ट्रक्चर कैसा आएगा शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट शुगर नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट राइट ऐसा आएगा ये इट विल बी दिस वे राइट बट अगर हमारी सेकंड स्ट्रैंड ऐसे बनेगी अगर हमारी सेकंड स्ट्रैंड ऐसे बनी तो क्या नाइट्रोजनस बेसेस आपस में लिंक कर पाएंगे क्या इन दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड बन सकता है अगर हमारी फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड ऐसी है राइट एंड सेकंड डीएनए स्ट्रैंड ऐसी हुई तो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता राइट right? वो आपस में लिंक नहीं कर सकते एंड अगर वो लिंक नहीं कर पाएंगे तो टू डीएनए स्ट्रैंड्स हम जॉइन नहीं कर पाएंगे राइट दैट मींस जो हमारी सेकंड डीएनए स्ट्रैंड है उसमें ये पैटर्न नहीं है राइट दिस इज नॉट द वे इन व्हिच द न्यूक्लियोटाइड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर क्या पैटर्न है दिस नाइट्रोजनस बेस हैज टू कम हियर दिस साइड राइट ये कैसे पॉसिबल होगा there should be nitrogenous base, then sugar and phosphate, right? ये ऐसे बनना चाहिए, then phosphate, sugar, nitrogenous base. जब ये ऐसे होगा, तभी दो nitrogenous bases के बीच में bond बन सकता है, right? So हम इस pattern को बना के देखते हैं. Let us make the structure of second polynucleotide chain. That is the structure of second strand of DNA. So ये हमारी first strand of DNA है. And we have a second strand of DNA to make it so that nitrogenous bases can be made in the bond. Right? Let us see how it will be. Nitrogenous base to this side, we need to lift our sugar. It has to rotate. Right? So how will it be? We will make it in the middle of the nitrogenous base. So this is our nitrogenous base. Here will be sugar. And this is our phosphate group. Okay? So here, this way. This way, right? So यहाँ पे हमारा nitrogenous base है इसका, ठीक है? अभी आपस में bond बना सकते हैं, right? 
एंड अगर मैं इसकी नेमिंग करूं कार्बन की दिस इज अ फर्स्ट कार्बन सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड हियर इज अ फिफ्थ कार्बन जिससे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है ठीक है सो हमारे थर्ड कार्बन पे क्या है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे बने का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का राइट right? अब हम इससे सेकेंड न्यूक्लियोटाइड अटैच करते हैं और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं सेकेंड डी एन स्ट्रेन की सो लेट अस मेक मोर न्यूक्लियोटाइड्स सो ये हमने डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स बना लिए राइट right? और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनेगी वेन देर विल बी अ फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स राइट तो ये फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट विल मेक अ बॉन्ड विद दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट ऐसे बनता है फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड राइट एसिड विद एल्कोहल दिस न्यूक्लियोटाइड विल मेक अ बॉन्ड विद दिस ठीक है ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फॉस्फोडाइस्ट बॉन्ड कैसे बनता है पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था एसिड रिएक्ट विद एल्कोहल वॉटर इज एलिमिनेटेड और हमारा क्या बनता है एस्टर बॉन्ड बनता है ठीक है तो ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बन गया सो दिस इज द वे इन विच पॉली न्यूक्लियोटाइड इज मेड ठीक है ये हमारी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई एंड दिस इज आर सेकेंड डी एन एस फ्रेंड राइट नाउ हम ये नोटिस करना है दैट इस स्ट्रेंड में कौन से रिएक्टिव ग्रुप्स हैं रिएक्टिव ग्रुप हियर ऑफ द थर्ड कार्बन फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फ्री राइट एंड हम कितने भी न्यूक्लियोटाइड्स अटैच कर लें इस डीएनए स्ट्रेन में जो हमारा लास्ट न्यूक्लियोटाइड होगा उसके फिफ्थ कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप इज फ्री राइट तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ फाइव प्राइम फिफ्थ कार्बन का फ्री है राइट दैट मीन्स हमारी सेकेंड डीएनए स्ट्रेन में क्या हो रहा है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप फ्री है ओके एंड लास्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप फ्री है हम रिएक्टिव ग्रुप क्यों बोलते हैं क्योंकि जब बॉन्ड बनता है वो किस में बनता है फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल में राइट सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप दीज आर टू रिएक्टिव ग्रुप्स ऑफ दी डीएनए स्ट्रेंड ठीक है और जब हमने डीएनए चेन बनाई हमने ये देखा कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप फ्री है एंड सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप फ्री है राइट right? तो क्या मैं इस डीएनए स्ट्रेन को बोल सकती हूँ थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम राइट आई होप आपको ये समझ में आया फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का रिएक्टिव ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज फ्री ओके एंड लास्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन का फॉस्फेट ग्रुप दैट इज रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है फॉस्फेट ग्रुप इज फ्री ठीक है सो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं डीएनए चेन को थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम ओके ना हम फर्स्ट डीएनए स्ट्रेन पे चलते हैं इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन का हमारा फॉस्फेट ग्रुप फ्री था राइट right? इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं फाइव प्राइम ठीक है एंड लास्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री था मतलब रिएक्टिव ग्रुप फ्री था इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्री प्राइम ठीक है सो so, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है दैट टू डीएनए स्ट्रेंड आर नॉट पैरल सेम नहीं है दे आर नॉट रनिंग पैरल क्या है ऑपोजिट है एक फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है तो दूसरी हमारी थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है राइट right? हमारी जो फर्स्ट डीएनए स्ट्रेंड है वो फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम है एंड जो सेकेंड डीएनए स्ट्रेंड है वो थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम है राइट सो इसलिए हम टू डीएनए स्ट्रेंड को बोलते हैं दैट दे आर एंटी पैरल दे आर ऑपोजिट टू इच अदर एंड दे आर एंटी पैरल आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया नाउ यू कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन दैट वाई टू डीएनए स्ट्रेंड रन एंटी पैरल क्यों दो डीएनए स्ट्रेंड पैरल नहीं है वाई आर दे ऑपोजिट टू इच अदर नाउ यू नो द आंसर राइट इफ यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कोई डाउट है तो भी आप मुझे बता सकते हैं यू कैन इवन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा प्लीज हिट दी लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू